வீடுக்கு போடலாமா ஏதோ அண்ணா பர்னிச்சர் ஸ்டோர் మనం ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రిప్ కెళ్ళగలుగుతాం కదా ఇక్కడే ఉండిపోతే నెక్స్ట్ ట్రిప్ రాదు కదా షాపింగ్ అయిపోయింది ఎంజాయ్మెంట్ అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నా సో షాపింగ్ నేను అంత ఫుల్ బిజీ పొద్దు నుంచి ఈవినింగ్ వరకు చేసిన షాపింగ్ తక్కువ లైన్ లో నిలబడింది అంత రష్ ఉంది అనమాట యాక్చువల్ గా స్వాతికి వెయ్యి డాలర్లు చేసుకోమంటే జస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేసింది అంటే అబద్ధం అండి వెయ్యి అని ఇప్పుడు అన్నారు అసలు ఏం చెప్పలేదు అదే కదా పర్లేదు మీరు ఫీల్ అవ్వకండి మీ బడ్జెట్ రీచ్ అవ్వలేదు అని దారులు అందరు కదా గౌతమ్ వీకెండ్ కూడా ఉంటుంది అని వెళ్ళి చెయ్యొచ్చు అందుకే కదా తెలివి కదా బుక్ చేసా లేకపోతే ఈ రోజు మార్నింగ్ కూడా షాపింగ్ ఉంటుంది హలో అండి అందరు ఎలా ఉన్నారు మేము అందరం బాగున్నాం మీరు కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ ఈ సారీ వీడియోస్ లేట్ అవుతున్నందుకు ఇలా ప్రతిసారి వీడియోస్ లేట్గా పెట్టి సారీ చెప్తున్నారు అనుకోవద్దు ఎందుకు అంటే మేము ఎందుకు ఇలా లేట్గా పెడుతున్నాము అనేది మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా అయితే చెప్తాము కాకపోతే కొంచెం అయితే మేము ఇలా స్లోగానే పెట్టుకుంటూ వెళ్తాము దానికి రీజన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాము ప్రస్తుతానికి అయితే మేము అందరం ఇప్పుడు ఒక బోట్ టూర్కి వెళ్ళిపోతున్నాం కదా దానికోసం తీయోని అలో చేయరు కాబట్టి తీయోని ఒక డే కేర్లో దగ్గరలో ఉన్న డే కేర్ బుక్ చేసాం రోవర్ యాప్ ద్వారా తీయోగాడిని అక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాం అనమాట డ్రాప్ అప్ చేయడానికి తీయోగాడికి డిక్షనరీలో అసలు నచ్చని ఒకే ఒక్క పదం డే కేర్ అసలు ఆ పేరు వింటేనే వాడికి ఏడుపొస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ అందుకే మ్యూట్ చేశాను ఎందుకంటే వాడు ఫుల్గా అరుస్తూ ఏడుస్తున్నాడు అనమాట అలాగే ఈ వీడియో వాయిస్ ఓవర్ చెప్పే టైంకి బాగా ఫుల్ వర్షం అలాగే థండర్స్ ఉన్నాయి సో ప్లీజ్ ఎక్కడైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే క్షమించండి ఈ ప్లేస్ పేరు సిల్వర్ స్ప్రింగ్స్ స్టేట్ పార్క్ అండి దీని గురించి మాకు ఇదివరకు అయితే తెలీదు అంటే మంచి స్టేట్ పార్కే కానీ మేము ఎప్పుడైతే వెళ్ళేది ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ ఇది నేను ర్యాండమ్గా ఏదో ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీడియోస్ చూస్తుంటే అక్కడ సజెస్ట్ అయింది అనమాట హిడెన్ జమ్ ఇన్ ఫ్లోరిడా అని చెప్పి మాకైతే ప్లేస్ చాలా బాగా నచ్చింది ఒక చిన్న అవుటింగ్ లాగా బాగుంటుంది పడిపోతా జాగ్రత్త నీ ఏజ్ ఎంత నువ్వు ఆడే ఆటలేంట్రా ఏం కాదు ఆడు బ్రెయిన్ లెవెల్ అక్కడే ఆ ఏజ్ దగ్గర అయిపోయింది ఎరా నీ బ్రెయిన్ తప్పండి వాళ్ళు కూడా కనపడతారు కదా అదే చూసాను ఇంకా అక్షరా కింద బట్ట నువ్వు వేయించుకుంటావా అక్షరా తిరుగు అదే కదా అక్షరా తిరుగు అక్కడ ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ చెప్పి భలే ఉంది కదా ఇంక ఇమాజిన్ చేయండి ఫిషెస్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది It's 98.9% pure water. That's why it's crystal clear. And give way. Oh, yeah.
can't hear you. No. <laughs> Kayaker! <laughs> Sir! Please! You gotta move quickly! Oh, the oh, boat's oh, moving! Oh, oh, oh. Thank you! Yeah. <laughs> we have another invasive species that come in here. They float around with these plastic boats. <laughs> 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 ఇక్కడ మీకు వీడియోలో అంత క్లియర్ గా కనిపించకపోవచ్చు ఎందుకు అంటే ఆ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదండి అందుకని అంత క్లియర్ గా కనిపించట్లేదు కానీ రియల్ గా చూస్తే మాత్రం ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఇందాక ఆవిడ చెప్పినట్టు క్రిస్టల్ క్లియర్ గా అనమాట చాలా కింద బాటమ్ గ్రౌండ్ వరకు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పాస్ అయింది చూసారా అది మ్యానిటీ అంటారు ఈ సీజన్ లో ఉంటాయి వింటర్ లో ఉంటాయి అనమాట బాగా కనిపిస్తాయి కింద అంతా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా శాండ్ అలాగే మధ్యలో ఫిషెస్ అన్ని చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి మాకు బాగా నచ్చింది యాక్చువల్లీ మా ఊరు టాలహసీ దగ్గరలో కూడా వకులా స్ప్రింగ్స్ అని ఉంటుంది అక్కడ కూడా బోట్ టూర్స్ ఉన్నాయి ఇది వరకు గ్లాస్ బాటమ్ బోట్ టూర్స్ ఉండేవంట కానీ ఇప్పుడు వాటర్ లో బాగా పొల్యూషన్ ఎక్కువ అయ్యి ఆ క్లారిటీ అంతా పోయింది కాబట్టి కింద కనిపించట్లేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మానేసి రెస్టోర్ చేసి అంతా మళ్ళీ సెట్ అయ్యాక ఎప్పుడో ఫ్యూచర్ లో కొన్ని ఇయర్స్ లో వస్తుందేమో తెలీదు ఇక్కడైతే బాగుంది ఇందాక ఆవిడ చెప్తుంది కదా నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇక్కడ క్లియర్ వాటర్ కాబట్టి మనకు అంత నీట్ గా కనిపిస్తుంది కింద వరకు ఇది డైరెక్ట్ గా చూస్తే మాత్రం చాలా బాగా అనిపించింది వీడియోలో మీకు అంత తెలియకపోవచ్చు బట్ మేము మంచి మంచి రకరకాల ఫిషెస్ చూసాము అలాగే నాచు రకరకాల నాచు మొక్కలు చూసాము అవన్నీ చూసాము మ్యానిటీస్ చూసాము పిల్లలు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు పిల్లల కన్నా యాక్చువల్లీ నేనే కొంచెం ఎక్కువ ఎక్సైట్ అయినట్టున్నాను ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మ్యానిటీస్ వచ్చాయి ఈ బోట్ టూర్ అంతసేపు అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ మాది ఎక్స్టెండెడ్ టూర్ అయితే మాకు టికెట్స్ దొరకలేదు ఓన్లీ రెగ్యులర్ టూర్ ఒకటే దొరికింది ఈ థర్టీ మినిట్స్ ఆవిడ మొత్తం ఈ ప్లేస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అలాగే ఇక్కడ ఎన్ని రకాల మూవీస్ తీశారు అవన్నీ కూడా చెప్తుంది అనమాట ఏ స్పాట్లో ఏ సీన్ తీశారు ఎలా తీశారు ఏంటి అవన్నీ చాలా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది Now I'll show you the vent. The vent on this or the opening reaches around the spring about 135 feet. Right up in this area here, the vent's about five foot tall. All right, let's go to the movies one more time. How about James Bond movies? Well, they made four James Bond movies here. ఇక్కడ త్రీ స్టాట్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి కదండి అది కూడా ఒక టీవీ సిరీస్ షూట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా స్టాట్యూస్ అక్కడే వదిలేశారు ఆ ప్రాపర్టీస్ అనమాట అవి అవి అక్కడే వదిలేశారు అవి కూడా ఇంకా అలానే ఉన్నాయి ఇది చూడడానికి చాలా బాగా అనిపించింది మాకు బోట్ టూర్ అయిపోయిన తర్వాత మెట్టు అలాగే ఈయన కయాకింగ్కి వెళ్ళారు ఒక వన్ అవర్ అనమాట ఈ లోపు మేము ఊరికి ఇక్కడ ఏదన్నా తిందామని చూస్తున్నాము ముందు తీయండి ముందు తీయండి ఆపేసి పక్కన క్లియర్ వాటర్ కదా మెయిన్ సక్సెస్ఫుల్ గా తిరిగారు కొంచెం అలవాటు అయ్యింటారు ఇందాక కొంచెం ఫనీగా ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు బాగా అలవాటు పడ్డారు గోవింద గోవింద మా ట్రిప్ అయిపోయింది సిల్వర్ స్ప్రింగ్ స్టేట్ పార్క్ ది ఇప్పుడు తీయోగాన్ని పికప్ చేసుకుని మా తిరుగు ప్రయాణం మొదలు పెట్టాము 
ఈ టూ డేస్ ట్రిప్ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము నాకు ట్రిప్ అయిపోయింది అన్న బాధ కన్నా కూడా ఇంకొక పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్ అయితే మిగిలిపోయిందండి అంటే నేను అది కావాలని తెలిసి చేసింది కాదు తెలియక చేసిందే కానీ తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా తప్పు తప్పే కదండి మా వారు ఇలా వెయ్యి డాలర్ల బడ్జెట్ ఇస్తారు అని నాకు తెలియదు తెలియక నేను చాలా తక్కువ ఖర్చు పెట్టాను అందుకే నాకు ఈ తిరుగు ప్రయాణం అంతా అవే ఆలోచనలతో చాలా డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నాను అనమాట ఎలా అయినా సరే ఇంటికి వెళ్ళగానే టూ డేస్ కష్టపడి ఆన్లైన్ షాపింగ్ లేదంటే బయటికి వెళ్ళి ఎలా అయినా సరే ఆ థౌజండ్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి ఆయనకి చూపించాలి అని బాగా అనిపించింది జోక్స్ పక్కన పెట్టేస్తే మేము మామూలుగా కాస్ట్కోకి వచ్చాము ఆ రెగ్యులర్ షాపింగ్కి అలాగే నా యాపిల్ వాచ్ పాడైపోయి చాలా కాలం అయింది బ్యాటరీ పనిచేయట్లేదు సో డీల్లో ఉంటే ఒక వాచ్ తీసుకున్నాను అలాగే ఇంట్లో కూరికే ఏమన్నా ఈ సూప్ మగ్స్ అలాగే టవల్స్ అలాంటి నార్మల్ రెగ్యులర్ షాపింగ్ ఉంది అవన్నీ చేసుకుంటున్నాము టీవీ కూడా ఆర్డర్ చేసాము మేము యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ టీవీ మార్చాల్సి ఉంది మాకు లాస్ట్ ఇయర్ ఎందుకో కుదరలేదు ఈ ఇయర్ టీవీ తీసుకున్నాము వాల్మౌంట్ అయితే ఫస్ట్ కొనేసాము మేము టీవీ కన్నా పాత ఇంటి నుంచి వచ్చిన టీవీయే వాడుతున్నాం ప్రస్తుతానికి అందుకని వాల్మౌంట్ అయితే పక్కన పెట్టాము కొత్త టీవీ వచ్చిన తర్వాత వాల్మౌంట్తో బిగించాలి మాకు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడైతే టీవీ ఈరోజు డెలివర్ అయింది సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఉంటుంది మేము టీవీ ఎప్పుడు ఫిట్ చేసామో ఎలా ఫిట్ చేసామో అని టీవీ అండ్ వాచ్కి ఎంత టైం పట్టిందో మా వారు టవల్స్కి అంత టైం తీసుకున్నారు అనమాట చాలాసేపు ఏంటో రకరకాలు అన్నీ చూసి మొత్తం అన్నీ ఫీల్ అయ్యి మరి టవల్స్ కొన్నారు ఇది ఫార్టీ ఫోర్ ఎంఎం ఇది ఫార్టీ నీ చేతికి ఫార్టీ బెటర్ నీ చేతికి ఫార్టీ బెటర్ అనుకో కదా ఇది మేము మొన్న లాస్ట్ వీక్ తీసుకున్నాం చాలా చాలా నచ్చింది అసలు నాకైతే ఇది ఇది మ్యాట్ అయినా కూడా దీని మీద పడుకోవాలనిపించింది అంత సాఫ్ట్ గా చూడండి అంత బాగుందో చాలా చాలా బాగుంది ఇది మేము తీసుకున్నప్పుడు కూడా అంతే అనుకుంటా ఫిఫ్టీ చేంజ్ అలా ఉంది Sitting, sitting at the same old workplace What's the point of this chase to just bite our old tail Wishing, wishing, wishing that something would change That we could turn back the page and live like our favorite fairy tales So we love so free Baby, vanilla beans aren't in here, so let's put it in here, let's put it in here చిన్న కొమ్మల్లాగా ఇంకెలా కనిపిస్తుందో లేదో ఇదిగో నేను ఎప్పుడు చూడలా వెనీలా బీన్ ఎలా ఉంటుందో సినిమన్ కూడా మనం ఇండియన్ స్టోర్ లో కానీ ఇక్కడ తీసుకోవడం బెటర్ అనుకుంటా సినిమన్ పౌడర్ అసలు ఎప్పుడు కొనలా మనం స్టిక్స్ చూడు మంచి కదా క్వాలిటీ అవును మూత సీల్ చేసి ఉంటుంది కరెక్ట్ ఇండియన్ స్టోర్ లో ఏంటంటే అంత స్మెల్ రావు క్వాలిటీ అంత బాగోవు ఇది ఆర్గానిక్ ఎయిట్ అవన్స్ బాటిల్ సిక్స్ థర్టీ నైన్ అంటే చూడండి సినిమన్ పౌడర్ కూడా తీసుకున్నాం మేము ఎందుకంటే మార్నింగ్ వాటర్ లో వేసుకుని తాగుతాము దానికోసం మొన్న రిషి మొన్న దామోదర్ పూజ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగింది అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది పెట్టారు మాట పిల్లలకి రిషికి చాలా బాగా నచ్చింది సో ఇది ఒకటి తీసుకుంటున్నాను నేను స్కూల్ కూడా పెట్టవచ్చు అప్పుడప్పుడు చిక్పీ కూడా తీసుకుంటున్నాను ఇది కూడా ఒకటి తీసుకుంటున్నాము ఇది మేము జనరల్ గా బౌల్ చేసుకుంటాం దీంతో చాలా బాగుంటది బ్రౌన్ రైస్ అన్ని వేసి దానికోసం అనమాట మెక్సికన్ స్టైల్ బౌల్ అంటే ఇక్కడ అన్ని అయిపోయినట్టే ఇంకా నేను తినను ఎక్కువ మీరే తినాలి నాకైతే చాలా ఇష్టం అవి మైక్రోవేవ్ చేసుకుని కొంచెం వేడిగా తింటే ఇంకా బాగుంటాయి వీడికి పోలమ్మా ఏదో అన్నా ఫర్నిచర్ స్టోర్ అని ఓ అప్పుడు 
ஃபர்னிச்சர் ஸ்டோருக்கு போகலாமா போகலாம் మేము కొత్త ఇంటికి వచ్చిన మా పాత ఇంట్లో ఏదైతే ఫర్నిచర్ ఉందో దాన్నే తెచ్చుకుని అదే వాడుతున్నాము ఎందుకంటే మేము అసలు టైల్ హౌస్కి వచ్చి ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది అప్పుడు కొన్న ఫర్నిచర్ అదంతా సో మాకు ఇమీడియట్గా మార్చాలి అనిపించలేదు అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్కటి మార్చుకుంటూ వెళ్దామని చెప్పి మేమేం తీసుకోలేదు సో ఈ ఇయర్ అయితే మిట్టుకి బెడ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం ఎందుకు అంటే మేము లాస్ట్ టైం యాక్చువల్లీలో కొన్న బెడ్ క్వాలిటీ అస్సలు బాగాలేదండి ఆ బెడ్ మరి ఎందుకు అలా ఉందో సో బెడ్ అసలు మాకు నచ్చలేదు అందుకని వాడి బెడ్ మార్చుకున్నాము అందుకని టర్నర్స్ ఫర్నిచర్కి వచ్చాము ఇక్కడ మొత్తం వాయిస్ ఓవరే చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎందుకు అంటే ఆ స్టోర్లో వెనకాల మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది అనమాట మళ్ళీ కాపీ రైట్ స్ట్రైక్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అందుకని ఇక్కడ మొత్తం వాయిస్ ఓవరే ఉంటుంది నా ఫేవరెట్ అయితే ఈ బెడ్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఉంటుంది ఇక్కడ ఈయనకి ఎందుకో అంత నచ్చదు కానీ నాకు చాలా ఇష్టం అంటే కింగ్ మా మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఎప్పుడన్నా బెడ్ మార్చేస్తే ఇది కొనుక్కోవాలి నా కోరిక చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు మీకు నచ్చలేదా అవునా నా ఫేవరెట్ బెడ్ ఇది ఈ వాల్ ఫ్లాక్ నచ్చింది మాకు ఇప్పటి వరకు మా లివింగ్ రూమ్ లో మేము క్లాక్ ఏ పెట్టలేదు ఇంటికి మూవ్ అయ్యి ఆల్రెడీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయిపోయింది కానీ మేము ఇంకా మొత్తం అన్ని ఏది అసలు సెటప్ చేయలేదు అంటే ఏ ఫర్నిచర్ కొనాలి ఏది రీప్లేస్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది మేము ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు అంటే ఇది ఏదో రేస్ లాగా అన్ని ఒకేసారి కొనేయాలి ఒకేసారి పెట్టేయాలని లేదు మేము ఒక్కొక్కటి మెల్లగా మాకు కంఫర్టబుల్ టైంలో కంఫర్టబుల్ బడ్జెట్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటున్నాము ఇప్పుడైతే మిట్టు బెడ్ మార్చాలి అందుకని మిట్టుకి అయితే ఒక బెడ్ సెలెక్ట్ చేసి ఆర్డర్ చేసాము వాళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్ లేదు సో ఫిబ్రవరి కలా వస్తుందని చెప్తున్నారు వాళ్ళు మిట్టు బెడ్ ఆర్డర్ చేసేసి అలాగే మేము ఆ వాల్ క్లాక్ కూడా తీసుకున్నాము ఆ రెండు ఒకేసారి షిప్ అవుతాయి సో ఫిబ్రవరిలోనే వస్తాయి అవి కూడా మధ్యలో క్లాక్ కనుక తొందరగా వస్తే చెప్తాను అన్నాడు అప్పుడు పికప్ చేసుకోవాలి ఒకసారి అది ఆఫ్ చేయ బిగ్ బాస్ ఒకసారి మీకు పాజ్లో పెట్టి సో ఇప్పుడే షాపింగ్ అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చాము ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది చాలా టూ థర్టీ అయిపోయింది మేము వచ్చేసరికి క్విక్గా అన్న వండింది స్వాతి మనకి మొన్న మొన్న స్వాతి చేసిన చిక్కుడుకాయ పచ్చడి ఉంది కదా దాన్ని తింటున్నాం అనమాట చాలా బాగుంది అలాగే పప్పు చేస్తుంది ఇంకా పప్పు ఉడుకుతుంది అనమాట ఈలోపు ఆకలేసి పచ్చడితో తినేస్తున్నాను నేను ఏనా తీయా బాగా స్ట్రెస్ లో ఉన్నాయి ఇంటి లాస్ట్ టూ డేస్ ఇంటికి వచ్చే ప్రశాంతం పడుతున్నాడు బాబా సో మేము అక్కడ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు డే కేర్ లో పెట్టినా అంతే మేము తీసుకెళ్ళినా అంతే ఇంటికి వచ్చే వరకు ఆడికి స్ట్రెస్ ఆయన ఎక్కడ వదిలిపెట్టి వచ్చేస్తామో ఏదో అని చెప్పి నిద్రపోడు అనమాట ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక టూ డేస్ అలా నిద్రపోతాడు ఫుల్ చిట్టి బాబు మంచి డీప్ స్లీప్ లో ఉన్నాడు కాసేపు రిలాక్స్ అయిన తర్వాత మేము మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో పూజకు వచ్చామండి ఈరోజు అన్నకూట్ అనమాట గోవర్ధన్ పూజలో వీళ్ళు గోవర్ధన్ పూజ చాలా బాగా చేశారు అలాగే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ ఐటమ్స్ దాకా పెట్టినట్టున్నారు ఈ అన్నకూట్లో అన్నీ చాలా బాగా అనిపించింది మాకు అక్కడ జరిగిన పూజ కానీ అలాగే పిల్లలు ఒక స్కిట్ పర్ఫామ్ చేశారు అదేంటి అంటే దామోదర్ లీల గురించి చాలా క్యూట్గా చేశారు అందరు పిల్లలు యశోద అలాగే గోపి అండ్ కృష్ణుడు ఇలా అన్ని డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగా చేశారు దామోదర్ లీవ్ లో ఏదైతే ఉంటుందో దాని స్కిట్ అన్నమాట వీళ్ళందరూ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు కదా సత్య గారు ఆయన దగ్గర భగవద్గీత క్లాసెస్ జాయిన్ అయ్యారు అనమాట వాళ్ళు భగవద్గీత నేర్పిస్తారు అలాగే పూజల్లో ఇలాంటి చిన్న చిన్న స్కిట్స్ కూడా చేపిస్తూ ఉంటారు పిల్లల చేత చాలా బాగా అనిపించింది వీళ్ళు చాలా క్యూట్ గా చక్కగా చేశారు మీ అందరికి ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నామండి నచ్చితే ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు ఇంకా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఆన్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు మిమ్మల్ని అందరినీ ఇంకొక మంచి వీడియోలో కలుస్తాం అప్పటి వరకు బాయ్ టేక్ కేర్